Друзья, приветствую вас на моем канале. В кадре у нас Дмитрий, а значит, что мы снова в гостях у AR Group. И я вам обещал, что мы вам снимем потрясающий объект. Но, в принципе, таким количеством этих объектов могут похвастаться только разве что Милан и Шанхай. Да, все верно. Друзья, Redison Collection, и он впервые в продаже. Начинаем. Друзья мои, ну с макетом вы уже знакомы. Сейчас мы вам подробнее расскажем, о чем все-таки пойдет речь сегодня. Да, мы сейчас поговорим о вот этой вот вишенке на торте, которую мы строим с нуля по федеральному закону 214. Это отель Redison Collection. Давайте начнем с того, что, что такое Redison. Просто столько сотрясаний в воздухе, а что на самом деле за этим стоит? Redison это более 85 лет истории бренда, это означает, что другие отельные операторы мечтают конкурировать с нами и Redison действительно положительно влияет на мир. Чтобы вы понимали, по всей стране более 1400 отелей Redison и каждый отель берет как минимум одного ребенка сироту на обеспечение, оплачивает ему еду, оплачивает ему кровь, оплачивает ему образование и действительно спасает жизнь этому человеку. И также э, поставляет питьевую воду в те населения, где у людей не то, что нет денег на телефон, на одежду. Э, они погибают от того, что у них нет чистой питьевой воды. И Redison Collection поставляет туда э, чистую питьевую воду. Вот действительно, вот после этого и можно называть, что это мировой отельный оператор. Слушай, такая очень хорошая социальная нагрузка, то есть помимо того, что это действительно качественный сервис для клиентов, да. еще и, ну, как говорится, делится с населением. Конечно, да, он, так сказать, положительно влияет на мир. И начнем с того, что в другом месте коллекшн построить бы на самом деле не могли, потому что ну, линейка коллекшн – это самая верхняя линейка у Redison и привязка к богатой истории, то есть первый отель, Редисон и на коллекшн в России был построен в Москве, это бывшая гостиница Украины в 2010 году. Второй построен был в Сириусе, это привязка к Олимпиаде, большая история. И третий строится у нас с нуля по федеральному закону 214 с кроу-счетами и как раз таки на территории с богатой историей. А где мы, кстати, находимся, Зим? Не все, наверное, смотрели ролик, если что, ссылка на вот конкретно этот объект будет выше, она сейчас появится на экране. Сегодня, я вам напомню, мы говорим про этот объект, и мы находимся на улице Виноградная, в историческом здании, которое вообще сам Сталин принимал при строительстве, да? Да, сейчас тезисно расскажем, чтобы поддержать интригу, и да. а, зрители канала посмотрели этот классный ролик. Мы находимся в историческом центре города Сочи, еще 150 лет назад здесь русская аристократия сажала свои виноградники, строила дачи. Прошло время, на самом деле ничего не изменилось, это по-прежнему локация, привлекающая элитных людей нашей страны. И это мы можем понять по нашим соседям. Напротив нас это отель Гранд Родина, самый дорогой отель в России, где стоимость сутки достигает 250-350 рублей, 1000 рублей в сутки, а президентский люкс стоимость полтора миллиона рублей в сутки, где останавливается верхний шелон нашей власти, где праздновали свою свадьбу Песков и Навка. Вот. Также это санаторий имени Держинского под управлением ФСБ и ФСО, что дает нам приватность и безопасность нашего района. Над нами не летают самолеты и вертолеты, а в прибрежной зоне нет проплывающих як, катамаранов и так далее. Кстати, да, Раз запрещено было. же морское сообщение, и там прямо катера береговой охраны стоят. Да, действительно. Да, а это в вашем пользовании и максимально безопасной локации. И э, резиденция Владимира Владимировича Путина. Бочаров ручей. И кто может действительно похвастаться апартаментом, живя по соседству с президентом? Ну, разве что только владельцы этого комплекса. Да, к этому мы и ведем. Да, и теперь у вас, наверное, появился вопрос, что Redison Collection, а он разве продается? Да, ребят, впервые Redison Collection распродает номерной фонд. Дима, сколько их в мире всего коллекшн? А, всего 38 коллекшенов в мире и первый uh, Redison Collection, который распродает номерной фонд. Можно же так сравнить, что в мире Мерседесов это AMG? Это Майбах. Майбах? Даже да. Майбах. Да, это лимузин Майбах для президента. 
Вот. Мы Redison Collection строим с нуля по федеральному закону 214 с кроу-счетами и финансированию Сбербанка, что дает вам полную безопасность сделки. Вы можете это проверить на Дом РФ. Да, друзья, обращайтесь по номеру, который указан на экране, я вам направлю ссылку на объект на Дом РФ. И также весь презентационный материал, касающийся данной недвижимости. Да, по самому зданию, это минус один, минус два этаж, это подземный паркинг на 90 парковочных мест. На первом этаже это у нас лобби-бар, кофейная зона, ресепшн и фирменный ресторан Redison Стол, который специализируется на мясе. И также вот в этой части у нас будет такая небольшая вип-комната, либо как сигарный клуб на 8 персон, где вы можете собраться со своими партнерами и обсудить какие-то бизнес-идеи. Далее, второго, со второго по восьмой этаж, это номерной фонд, который мы продаем. Мы распродали уже более 50% проекта, осталось еще 50%. На пятом этаже осталось два предложения, шестой этаж, более, больше половины мы распродали, седьмой, восьмой пока в продажу закрыты, потому что мы идем по финансовой модели Сбербанка. И девятый этаж, это пять кинхаусов с панорамным видом на море под личное проживание. О, знаешь, Дим, что хотел спросить? Вот э, личное проживание, понятно, то есть без ограничений, приезжаем сколько хотим, там находимся, приятный бонус, управляющая компания может взять на себя в аренду обязательства эти все, да? А что касается вот номерного фонда конкретно, есть ли какие-то ограничения, может быть? А, ограничения, да, есть, отдыхать можно 14 дней в году, но чтобы вы понимали, это тот бизнес, который генерит вам денежный поток. То есть у Редисона такая стратегия, что он в плане загрузки выстраивает там на несколько лет вперед. Mm -hmm. То есть вы приезжаете, но ну, покупаете, можете 14 дней в году отдыхать, но не факт, что вы заселитесь именно в свой апартамент, но заселитесь в апартамент той же категории. То вот. есть очень хорошая такая в этом плане, именно как с точки зрения аренды, планирования. Да, это бизнес. Mm -hmm. А пентхаусы это для отдыха, для личного проживания. Ну, очень популярный формат, город у нас курортный все-таки, да, да. не все хотят приезжать в квартиру. Апартаменты гораздо приятнее, потому что ну, сервис, во-первых, а Конечно. тут еще и сервис от Redison Collection. Ну, это прям да. Ну, я думаю, что на самом деле настоящие ценители недвижимости, которые, скажем так, ну, не просто там лишь бы вложить деньги, да, а именно вот ощутить какую-то идею, понять вот знакомые с концепцией Redison конкретно, то, как вообще гостиничные номера и апартаменты устроены, да, вот mm -hmm. если через ательера, допустим, брать. И для них, ну, наверное, объяснять, как это все устроено, будет лишним. Я предлагаю, ты мне просто говорил, что это еще выше на уровень, нежели сам Гранд Ройл. Пойдем покажем, может быть, нашим зрителям. Да, конечно, пойдемся. У нас есть готовые шоурумы, где мы можем посмотреть, какая будет отдел, какой будет ремонт и мебель. Mm -hmm. Ну все, mm -hmm. пойдем. Друзья, еще раз привет! Мы находимся в пилотных номерах Redison Collection. И давайте я вам сейчас расскажу про места общественного пользования. На стенах у нас имитация льна с латунными вставками. На полу у нас немецкий ковролин. И в чем его особенность? Если мы, допустим, что-то прожгли, можем вырезать латку. И у него такая специфика, что не будет этого даже заметно. И давайте сейчас пройдем в апартаменты. Дима, можно тест? Зрителям очень зашло, ролик опять же по ссылке в описании, где ты показал бесшумность ковра Радича. Здесь, здесь тоже? Ну да. конечно, давайте. Да. И здесь. Разница конечно. чувствуется. Конечно. Тест-драйв сразу. Да. Ну пойдем апартамент. Да, давайте зайдем в категорию полулюкс. Проходите. Слушай, ну мы вот были... В шоуруме в Гранд Ройле. Ты мне обещал, что будет прям на уровень выше. Здесь в пять раз все дороже. Ну да. Это прямо видно. Слушайте, потрясающе просто. 
Наверняка какие-то очень крутые материалы, Дим. Здесь все, вся мебель оригинальная итальянская. Это из натурального шпона и вставки из натуральной кожи. Да. Вот. А на полу у нас кварц винил с полиуретановым покрытием. А у него, во-первых, хорошая устойкость к влаге, шумоизоляция и защита от дамских шпилек. Потому что наши дамы в Redison Collection любят прогуливаться на, шпиль... на шпильках и не будет оставаться никаких вмятин и дефектов. А далее на стенах у нас обои от Armani. Опять же, вставками из латуни. И такое самое главное, это подушки матрасы. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, их в открытом доступе не приобрести. Это запатентованная компания Капитан Траун. Исключительно для Редисон производит эти подушки и матрасы. Они безумно мягкие. Все гости, которые останавливаются в Редисон, могут с этим согласиться. Друзья мои, мы проверим. Да, конечно, это и есть часть. Ну как тебе? Слушай, да я впечатлен, если честно. Это ну, один из самых удобных матрасов, которые мне вообще доводилось тестировать. Ну, цена, наверное, стоит Radisson Collection 5 звезд. Да, кто останавливается в Radisson Collection, конечно, все материалы максимально износостойки. Можем даже сейчас пройти в санузел. Здесь широкоформатный керамогранит под Onyx, он намного прочнее, чем Onyx. Все металлические детали из латуни и все сливы из нержавеющей стали. И электронные жалюзи можем как открыть, так и приподнять. Ну, как вам? Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Я пока настолько восхищен, что просто, ну, я любуюсь в данный момент. Да, и теперь одна таких изюминок вообще требования Redison Collection. Сейчас мы попали в очень удачный момент, потому что у нас за окном работает техника. И теперь тишина. Да. Ну, я не знаю, через микрофон да. передастся это или нет, но прямо слышно, как работает трактор. И теперь... Вот тот. И тишина. И полнейшая тишина. А, проверка от Redison Collection. Приезжали шумомером и замеряли шумоподавление в апартаментах. А оконные системы Шуко, ну, я думаю, этот производитель сам за себя говорит. Ну да. Качеству. Такой очень популярный бренд. Я помню, когда я в Сочи приехал, очень многие застройщики говорят, у нас окна Шуко. Я, если честно, тогда не знал, что это за бренд. Потом уже до меня позже это еще дошло. Это самый лучший бренд такой на Да, на сегодняшний день. Так, и, соответственно, декоративная штукатурка. Подсветка на балконе. Мебель. Все очень хорошо, качественно. Здорово. Ну, на самом деле, когда вот техника перестанет работать, будет здесь просто потрясающая приватная территория. Даже, по сути-то, и соседей этих не особо будет видно. И вон море у нас, да, получается? Да, со второго этажа уже можем наблюдать. Ну, зимой на оно 100% будет видно, потому что конкретно вот это дерево подопадет, остальные останутся зелеными. Да, все верно. Угу. Ну, здорово. Мы на втором этаже. По сути, да, мы, мы на втором бы, этаже. По сути, на первом. То есть, внизу же у нас коммерция? Да. Здорово. Слушайте, уже потрясающие виды. Ну, мы сейчас еще пройдем в пентхаус и покажем вам, какие там виды. Так, друзья, ну тут надо ваши комментарии, лайки обязательно, потому что это действительно достойно того. Когда ты говорил, что здесь потрясающие виды, я, если честно, ну, я ожидал всякое, ну, прямо, что вот они настолько потрясающие, хотя я практически побывал, ну, наверное, на всех таких знаковых объектах города Сочи. Здесь я их как раз вижу. Риф Резиденс, Бачаров Ручей, да, санаторий, санаторий имени Держинского, Гранд Родина и санаторий Сочи. 
А, вот мы находимся в элитном соседстве, где отдыхает верхний шило нашей власти. А, опять же, когда я уже затронул эту часть, то, что у нас максимально безопасная локация, что над нами не летают ни самолеты, ни вертолеты, а в прибрежной зоне нет проплывающих катеров и яхт. И это мы можем понять. Вот стоит прибрежная охрана вот он, на друзья. катере, да. И она как раз таки охраняет эту локацию. Представляете, вы покупая апартамент здесь, во-первых, можете приезжать и отдыхать в столь а, безопасном, так сказать, в месте. И причем ваше окружение это такая элит, такое элитное соседство. Слушай, ну потрясающая сторона заката там. Здесь на самом деле, здесь любое время года и время суток просто офигенные виды. Да, ну посмотрите, какая красивая морская гладь. Да. Ты мне когда говорил, что будет видно море с последнего этажа, но я как-то все равно это по-другому представлял, потому что, ну, да я, короче, слова будут лишними, ребята, просто смотрите, что здесь. Это, кстати, вот Гранд э, Royal у нас внизу, а вон весь Сочи как на ладони. Брэвис, Хаят, э, новый отель, прибалтийская гостиница строится. Тут, ну, в принципе, весь золотой треугольник вы можете отсюда и наблюдать. А если мы с вами пойдем дальше и посмотрим, то вот, пожалуйста, гора Ахун, Бытха. Дим, ты знаешь, я когда вот думал, что, знаешь, просто в прошлом ролике говорил, я что в Древнем Риме, а вот конкретно на том стилобате, знаешь, так император может стоять, наверное, скорее всего, он будет стоять здесь, в этом пентхаузе. Да, это пентхаус для собственного проживания. Площади от 147 до 215 квадратных метров, где вы можете с полным комфортом каждое утро с чашкой кофе выходить на вашу террасу и наслаждаться таким прекрасным видом. Обслуживание от Redison Collection. Конечно. Кофе да. будет, соответственно, тоже лучше, не только виды. Кайф. Давайте вас познакомим таким с внутренней отделкой, с внешней отделкой здания. Причем с того, что центральный ход будет револьверная дверь и облицован он будет камнем Limestone. Это турецкий известняк. Из турецкого известняка строили такие объекты, как Триумфальная арка во Франции, египетские пирамиды. Если мы говорим о ликвидности объекта, пройдет 20-30 лет и с этим камнем ничего не случится, потому что это благородный камень и он красиво стареет. И он будет еще красивее, чем он есть сейчас. Далее, когда мы попадаем через револьверную дверь, и опять же театр начинается с вешалки, в входную группу максимум вкладывают денежных средств и максимум, чтобы это вызывало эффект вау. Вот. Мы можем это даже понять вот по лобби-бару над ним, такая вот красивая люстра. За 200 тысяч евро мы ее уже заказали, и везде будет оригинальная итальянская мебель, а на стенах будет облицовка камнем статуарио. Из такого камня э, делают статую. Кайф. С любовью подходите. Конечно, с любовью. Вот. И, кстати, на стенах будет вот такая вот э, имитация волны из латуни. Вот здесь она тоже вот красиво отображена. Вот такая концепция будет ресторан «Сток». Высота потолков в пентхаусах, я просто смотрю, а, достаточно просторно. Да, 4,5 метра высота потолков на пентхаусе, то есть mm. нет вот этого давления стен, либо потолка, когда комфортно можно проживать здесь и отдыхать. Да. Предложение от скольки начинается? А, 3 миллиона 200 тысяч рублей за квадратный метр по стоимости. Mm -hmm. ну, Площади уже. от 147 до 215 квадратных метров. То есть достаточно просторные площади. Конечно, да. Людей, которые... И каждому пентхаусу такая вот, можно вот сюда пройти, так сказать, терраса просторная. Такая терраса, она будет здесь разделена на две части, и вот каждому апартаменту вот по такой террасе, где вы можете с комфортом расположиться здесь и отдыхая, наслаждаться таким прекрасным отдыхом и видом. Вид действительно потрясающий. Вид просто завораживающий. Кому откликается такое предложение, обязательно обращайтесь. На все звонки я отвечаю лично, номер будет указан на экране. 
Повторюсь, что предложение в Radisson Collection у нас начинается от 67, от 67 миллионов, миллионов рублей. рублей. Друзья, ну что, пишите в комментариях, как вам ролик, как вам объект. И напоминаю, что Radisson Collection впервые продается по апартаментам. До новых встреч! Да, всем до встречи в нашем отделе продаж.